আজকে আমরা রসায়নের একটি বহুল আলোচিত গণিত সম্পর্কে আলোচনা করব অঙ্কটি হচ্ছে ছাপ্পান্ন গ্রাম নাইট্রোজেন এস টিভিতে কত আয়তন দখল করে ছাপ্পান্ন গ্রাম নাইট্রোজেন এর মধ্যে কয়টি নাইট্রোজেন অণু রয়েছে এবং কয়টি নাইট্রোজেন পরমাণুই রয়েছে অঙ্কটি করতে হলে মূল সম্বন্ধে আমাদের ধারণা থাকতে হবে তাই আজকে বাস্তবিক পক্ষে আমরা মূল নিয়েই আলোচনা করব আমরা মূলের সংজ্ঞা নিয়ে কোনো কথা বলবো না শুধু মূলকে বোঝারই চেষ্টা করব তাহলে আসা যাক মূল কি এই বিষয়ে মূল হচ্ছে একটি পরিমাপের একক ভরের যেরকম পরিমাপের একক রয়েছে কেজি বা গ্রাম আয়তনের যেরকম পরিমাপের একক রয়েছে লিটার বা মিল লিটার দূরত্বের যেরকম পরিমাপের একক রয়েছে সেন্টিমিটার বা মিটার সেই রকমভাবে রসায়নে যখনই আমরা কোনো গণনা করতে যাই আমরা যেই এককটি ব্যবহার করি সেইটি হচ্ছে মূল অর্থাৎ মূল হচ্ছে পরিমাপের একক আমরা ধীরে ধীরে মূলকে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব মূল হচ্ছে সেই পরিমাণ পদার্থ যেই পরিমাণ পদার্থের মধ্যে অ্যাভাগাড্র সংখ্যক অণু বা পরমাণু বা আয়ন রয়েছে অ্যাভাগাড্র সংখ্যাটিকে ভালো করে মাথায় ঢুকিয়ে নিতে হবে সংখ্যাটি হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি বা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি দুটো সংখ্যাই গ্রহণযোগ্য যেই পরিমাণ পদার্থের মধ্যে এত সংখ্যক অণু বা পরমাণু বা আয়ন রয়েছে তাকেই আমরা এক মূল বলব আমরা বিষয়টিকে একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করব ধরে নিচ্ছি আকাশে অনেকগুলি পাখি উঠছে এবং তাদের সংখ্যা হিসাব করে দেখা গেল সংখ্যাটি হুবহু অ্যাভাগাড্র সংখ্যা তাহলে আমরা বলতে পারি আকাশে এক মূল পাখি উঠছে কিন্তু একটা শর্তে শর্তটা হলো পাখিগুলিকে অণু বা পরমাণু বা আয়নের মতো ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র হতে হবে কারণ আমরা অণু পরমাণু বা আয়নের পরিমাপের ক্ষেত্রেই মূল ব্যবহার করে থাকি সুতরাং আমরা দেখলাম মোলের সঙ্গে কণা সংখ্যার একটি সম্পর্ক রয়েছে সম্পর্কটি হলো অ্যাভাগাড্র সংখ্যক ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র কণা অণু পরমাণু বা আয়নের মতো ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র কণা হচ্ছে এক মোলের সমতুল্য সুতরাং অ্যাভাগাড্র সংখ্যক কণা ইকুইভ্যালেন্ট টু ওয়ান মোল ভরের সঙ্গেও মোলের এরকম সম্পর্ক রয়েছে আমরা যদি আকাশে উঠতে থাকা পাখিগুলিকে ধরে দাড়ি পাল্লা দিয়ে তাদের ভর মাপতাম এবং ধরি তাদের ভর মেপে আমরা এক গ্রাম পেলাম তখন এক গ্রাম ওই পাখির এক গ্রাম ভরের পাখির মধ্যেও ঠিক অ্যাভাগাড্র সংখ্যক পাখি রয়েছে তখন আমরা এই এক গ্রাম পাখিকেও এক মূল পাখি বলতে পারব ওই একই শর্তে যদি পাখিগুলি অণু পরমাণু বা আয়নের মতো ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র হয় অনুরূপভাবে গ্যাসের কণা সংখ্যার সঙ্গেও আয়তনের একটি সুন্দর সম্পর্ক রয়েছে অর্থাৎ মূল সংখ্যার সঙ্গে গ্যাসের আয়তনের একটি সুন্দর সম্পর্ক রয়েছে যদি আকাশে উড়া পাখিগুলি অণু পরমাণু বা আয়নের মতো ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র হতো এবং তারা গ্যাসের কণা হতো তবে প্রমাণ ও চাপ ও তাপমাত্রায় এই অ্যাভাগাড্র সংখ্যক যে পাখিগুলি রয়েছে তাদের আয়তন বাইশ দশমিক চার লিটারের কাছাকাছি হতো এখন আমরা বলতে পারি বাইশ দশমিক চার লিটার আয়তনের পাখি অবশ্যই প্রমাণ ও চাপ প্রমাণ চাপ ও তাপমাত্রায় এর মধ্যে অ্যাভাগাড্র সংখ্যক পাখি রয়েছে তাই বাইশ দশমিক চার লিটার আয়তনের পাখি অবশ্যই প্রমাণ চাপ ও তাপমাত্রায় এক মূল পাখির সমতুল্য আজকে আমরা দেখলাম মূল রাশিটির সঙ্গে ভর পদার্থের কণা সংখ্যা 
এবং আয়তনের সুন্দর সম্পর্ক রয়েছে আয়তনের সম্পর্কটি শুধু গ্যাসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এই সম্পর্কগুলি কিভাবে কাজ করে এবং গণিতে তারা কিভাবে আমরা কাজে লাগাতে পারি সেই বিষয়টি আমরা পরবর্তী ভিডিওতে স্পষ্ট করে দেখব ভিডিওগুলি দেখতে হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং লাইক করুন ধন্যবাদ